നമുക്കൊക്കെ അറിവുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒന്നിച്ച് പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തിയവരാണ് ഈ വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകനായി തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം ഈ സഹകരണ നമ്മുടെ ബാങ്കായിട്ടുള്ള കാർഷിക സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കലക്ഷൻ ഏജന്റ് ആയി ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് പല ഇടവേളകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായി മറ്റുള്ള പല വേദികളിലും നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളോടൊക്കെ തമാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയത് ഇപ്പൊ എഴുതി കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഏതാണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളുമായി അദ്ദേഹം കലഹിച്ചു പക്ഷെ പിരിയുമ്പോൾ ഒന്നുമേ ബാക്കി വെക്കാതെ പോകുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അദ്ദേഹം കാര്യമായി പങ്കുവഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചു നമുക്കറിയാലോ നമ്മളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാണ് നാടിന്റെ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാന മൂന്ന് പിടി മണ്ണും ഇന്നലെ ലഹുറിന് മുമ്പായി പിടി വാരി ഇട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി മറ്റൊരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മാറിയത് കുമോ നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് സൈദിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ അയവറക്കാനുള്ളത് കാരണവന്മാരെയും അതിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകരെന്നോ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെന്നോ സി പി എം പ്രവർത്തകരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന ചുരുക്കം ചില പൊതുപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൈദ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാക്കട മാമാക്കളുള്ളത് അവരുടെ കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അത് ശരിയാകുന്നത് വരെ ഭയങ്കരയുടെ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ടൗണിലൊരു മുഖം തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രദേശത്ത് എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് അതിന് പരിഹാരം കാണാനും രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം ലീഗിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ സന്നദ്ധമായി എന്നുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന് ജനനമുണ്ടെങ്കിൽ മരണമുണ്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നത് എപ്പോ എവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു വിയോഗം ആ പെട്ടെന്നുള്ള വിയോഗം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനൊരു പ്രയാസമുണ്ടാകും കാരണം ഇന്നലെ മിനിയാന്നൊക്കെ ഇന്നലെ മിനിയാന്നൊക്കെ അതിന് രാവിലെയൊക്കെ വളരെ സജീവമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സേതു പെട്ടെന്നാണ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ എൻ്റെ കൈ നല്ല രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മെമ്പറായും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും തിളങ്ങി നിന്ന് എന്ത് വേങ്ങനയിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാനും ബന്ധപ്പെടാനും അത് അറിയിക്കാനും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അവസാനമായി മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി നടത്തിയൊരു ക്യാമ്പ് രണ്ട് ദിവസം നീലഗിരിയിൽ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു മണ്ഡലം വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തമുള്ളവരായി അതിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ ചർച്ചകളിലും അതിൻ്റെ ആസൂത്രണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വളരെ ഉല്ലാസവനായി പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് ആർക്കും ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മളെപ്പോ എവിടെ എങ്ങനെ മരണപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാം അത് പഠിച്ച റബ്ബിന് മാത്രമേ അറിയൂ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ആൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കൂ അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ തെറ്റിപ്പെടുത്തി പറയില്ല സേതുവിന്റെ യോഗം മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സാമൂഹികമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും പല വ്യക്തികൾക്കും വ്യക്തിബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് അതൊരിക്കലും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ സാമീപ്യമല്ല ചെയ്തു ഇട പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അയാളുടെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്ക് തോന്നില്ല അങ്ങനെ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ച് എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും സജീവമായി ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ചും തൊഴിലാളി മേഖലയിലൊക്കെ തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ വളരെ രാഷ്ട്രീയപരമായി അവരെ അവരെ ഉപയോഗിപ്പിക്കാൻ വളരെ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നഷ്ടം തന്നെ നമ്മളെക്കാൾ ഏറെ നഷ്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ സങ്കടത്തിൽ പാർട്ടി പങ്കുചേരിയാണ് അതിന് അവർക്കൊക്കെ എത്രയും വീട് അതിന് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും ആ ഓർമ്മകൾ അയാൾ എത്തിക്കൊള്ളി അദ്ദേഹം ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനാണ് ഈ അനുശോചനമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞതായി യഥാർത്ഥത്തിൽ വളര
ഒരു സന്ദർഭമാണ് താക്കറെ ചെയ്ത് വളരെ നിറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നന്നായി ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദീപം പെട്ടെന്ന് ആരോ ഊതിക്കെടുത്തുന്നത് പോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അക്കര സൈദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എം എസ് എഫ് എസ് എഫ് ഐ എന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ സർവീസ് മേഖലയിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോ കണ്ടാലും ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യാതെ പോകാറില്ല മാത്രല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങേറ്റം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകരാണ് അത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടന ആയാലും വേണ്ടില്ല പൊതു സംഘടന ആയാലും വേണ്ടില്ല അവിടങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ നിലപാടുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഏത് രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് എന്തായാലും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആയിപ്പോയി ഈ മരണം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൊതു രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മയൊക്കെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം അത് വളരെ വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും എന്റെ പ്രസ്ഥാനവും പങ്കാളികളാവുകയാണ് ഒരു ദിവസം പോലെ എങ്കിലും ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈലന്റ് കടയിൽ വരാതിരിക്കാണ് അന്ന് നന്നായി രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും പക്ഷെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും വളരെ സൗഹാർദ്ദമായി തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ വേങ്ങരയിലെ തല്ലിങ് കളർന്നുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാകുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയവും നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ശ്രീ ശ്രീ ഞാൻ പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം അറിയുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ അധികം സമയമില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പോവാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധം അത് എല്ലാവരുമായും ഒക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ തീരാ ദുഃഖത്തിൽ എന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഞാനും എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനവും പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം പാക്കട സൈദിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എം എസ് എഫ് മുതൽ വേങ്ങര വോയിസ് ഹൈസ്കൂളിൽ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടം വരെ അദ്ദേഹം ഒരേ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് പല സഹ പാടികളും അല്ലെങ്കിൽ സഹ പ്രവർത്തകരും ഇടിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും തൻ പ്രവർത്തിച്ച താൻ ഏതാണെന്ന് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിച്ച ആ പ്രസ്ഥാനത്തോട് കൂടി അതിനെ നെഞ്ചിലേറ്റി മുന്നോട്ട് പോയി മരണം വരെ പ്രവർത്തിച്ചൊരു വ്യക്തി കൂടാതെ വേങ്ങര കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാങ്ക് അത് അധോഗതിയിൽ നിന്നും അധോഗതിയിലേക്ക് കൂപ്പുകൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം ആയി ആ ബാങ്കിൽ എത്തുകയും ആ ബാങ്കിന്റെ 
ദൈനംദിന ഇടപാടുകൾ പോലും വളരെ കഷ്ടത്തിലായ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും അതേപോലെ നസീർ എ കെ നസീർ എന്നിവരെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായിട്ട് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ റാങ്കിന്റെ അവസ്ഥ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അന്നെല്ലാം പറയുന്നത് സെയ്ദുവിന്റെ ബാങ്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് എന്നല്ല സെയ്ദുവിന്റെ ബാങ്കിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇടപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം നിന്ന് കേട്ടിരുന്നു അതാണ് സെയ്ദ് ഇന്ന് പടർന്നു പന്തിരിച്ചു അത് ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഊന്നല് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ സെയ്ദു രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഉപരി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു വേങ്ങരിയിലെ ഒരു ജനകീയനാണ് വേങ്ങരിയുടെ നിരിപ്പറിയുന്ന ഒരു ജനകീയ നേതാവ് ഞാൻ സാധാരണ സേതുവിന് ബന്ധപ്പെടാറുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് മിക്കവാറും നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും കല്യാണ ആലോചനകളൊക്കെ വരുമ്പോ ആ കുടുംബത്തെ പറ്റി അറിയാന് വേങ്ങരിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കാറ് സേതുവിന് സേതുവിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ബയോഡാറ്റ അന്വേഷിക്കാതെ തന്നെ ചോദിച്ചറിയാൻ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സേതു അത്രത്തോളം ഈ നാടിന് അടുത്തറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ആയ ടി കെ കുഞ്ഞുകാക്ക കുഞ്ഞുകാക്ക് ഞാനും ബാങ്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ കുഞ്ഞുകാക്കാരെ കാണുമ്പോ അദ്ദേഹം സെയ്തു കേശം നെണ്ണിയിട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനിക്കാക്കാൻ പറ്റൂല സെയ്തു കുഞ്ഞുകാക്കാട് പറയും കാരണം ഈ ബാങ്കിനെ ഈ നെഗറ്റീവ് സഹായിച്ചത് പരിപൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റൂല സെയ്തു അത്രത്തോളം കുഞ്ഞുകാക്കാരെ ഭയങ്കര താല്പര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒന്നാണെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കാരണം ഒരു രണ്ടാളും ചെറുങ്ങനെ സിഗരറ്റ് വരും അപ്പൊ സെയ്തുവിന്റെ മരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും മരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് ആകസ്മികമായ മരണമായിട്ടുണ്ട് ഈ മരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഈ നാടിനും പാർട്ടിക്കുണ്ടായ ദുഃഖത്തിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയോ പങ്കു ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊന്നും കുറെ പറയാനില്ലെങ്കിലും സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ സെയ്തു വീട്ടിലുള്ള ബന്ധം പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ മരണത്തിൽ സങ്കടം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം കൂടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ സെയ്തുവിന്റെ ആ കിടത്തം ആ അവസാനത്തെ കിടത്ത ആ ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് കൂടിയുള്ള കിടത്ത ജീവിത വിജയം നേടി എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം അതിന് മാത്രം ആളുകൾ ഈ വേഗലയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഏറ്റവും സ്റ്റാറം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോക ജീവിതം സുഖപ്രദമാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അവസാന വിജയം അദ്ദേഹത്തെ നേടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേറെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ മണ്ണിൽ അരിഞ്ഞു പോയ ഈ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ കുതിയേറി പാർത്ത വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ പേര് സമീപകാലത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ എം എസ് എഫിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എം എസ് എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളിലൊക്കെ സംഘാടനത്തിന് വലിയ പണം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരുന്നു മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹമാണ് സഹായിച്ചത് സഹായിച്ച ഘട്ടത്തിലൊക്കെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ഒരുക്കി തന്ന അത് ദൂരെ മാറി നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പാക്കട സെയ്ത് സാഹിബിനെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയ്ത് സാഹിബിന്റെ കൈകൊണ്ട് ഈ ബാങ്കിലയിൽ ഉയർന്ന ലീഗ് സ്റ്റേജുകൾക്ക് കണക്കുണ്ടാവില്ല ആ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രഭാഷകന്മാർ മുതിർന്ന ലീഗ് നേതാക്കൾ തൊട്ട് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലീഗ് നേതാക്കന്മാർ വരെ ആ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സെയ്ത് സാഹിബ് ഒരു സ്റ്റേജിലും ഒരു മൈക്കിന്റെ മുന്നിലും ജീവിതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റുന്നില്ല ഇത്രയേറെ മനുഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം ലീഗിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പദവിയുടെ വലിപ്പവുമല്ല നമ്മളൊക്കെ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വഹിക്കുന്ന പദവികളുടെ വലിപ്പം കൊണ്ട് കൂടി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റേജ് കെട്ടി ഒരു സ്റ്റേജിലും സെയ്ദ് സാഹിബ് കയറിയിരുന്നില്ല ഇഷ്ടം പോലെ പ്രകടനങ്ങളുടെ സംഘാടകനായി ഒരു പ്രകടനത്തെയും പാക്കട സെയ്ദ് സാഹിബ് നയിച്ചില്ല മറ്റ് വലിയ പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാർ പാർട്ടിക്ക്
നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് പിന്നീട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും പോർത്തു പോയത് ആളിക്കത്തുന്ന ഒരു ദീപം പെട്ടെന്ന് ആര ഊരിക്കെടുത്തിയ പോലെ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത് കേട്ടു സത്യത്തിൽ അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വെളിച്ചം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കെട്ടുപോയി ആ വാർത്തയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇവര് മാത്രമല്ല ഇതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആ പ്രവർത്തകർ പോലും വല്ലാതെ പാടുപെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തൻ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ച പാർട്ടി പതാക പുതച്ച് അദ്ദേഹം അവസാന യാത്ര പോയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സ്വർഗം സമ്മാനമായി നൽകട്ടെ പാക്കട സൈബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം മുതൽ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായി മാത്രമല്ല വേങ്ങരയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേങ്ങര ടൗണിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് എന്നതിലുപരി പൊതുരംഗത്ത് എപ്പോഴും ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവർത്തന മേഖല കണ്ടെത്തിയ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് തന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി വീറോടെ വാദിക്കാനും അതിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വേങ്ങര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഒരു ജനകീയമാക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തന മേഖലയിലും തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിള വാങ്ങിയത് നമുക്കറിയാം അനിവാര്യതയാണ് മരണം എന്നുള്ളത് അതിന് അദ്ദേഹം കേടങ്ങി നമുക്ക് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് അദ്ദേഹം കാട്ടിയ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനയും പൊതുകാര്യ പ്രവർത്തനയുമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ ഈ നഷ്ടത്തിലും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തിലും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിന്റെ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊഴിലാളികൾ വിവിധ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുമ്പോൾ വേങ്ങരയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥന്റെ റോള് വഹിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഉയർപ്പിന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൈബ് സാഹിബ് സംഘടനക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് നേരിട്ടുള്ളത് വേങ്ങരയിലെ എസ് ടി യുവിന്റെ മുഖമായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സൈബ് സാഹിബ് ഇടവാങ്ങിയിൽ ഈ നഷ്ടത്തില് എസ് ടി യു വളരെയധികം തീരാ നഷ്ടമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചതുപോലെ ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മറന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സൈബ് സാഹിബ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വിടവ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നീണ്ട കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധവും ആശയ സംവാദങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ മറച്ചിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ചിരിയുണ്ട് ആ ചിരി നമ്മുടെ വേഗനക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ് സമ്മാനിച്ചിട്ടാണ് സീതാക്കാൻ നമ്മൾ വിട്ടിരുന്നത് കുറച്ചു കാലങ്ങളായി ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു സീതാക്കൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദേശീയ പണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ യോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ തോൾ ചേർന്ന് തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു സുധാക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൊരിക്കുന്ന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ മേഖല മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോധനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സി ഐ ടിയുടെ മേഖല ഏരിയ കമ്മിറ്റിയും സുധാവിൻ്റെ ചൊരിക്കുന്ന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ രക്തപ്പെട്ടു മാധ്യമങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിന് ഒരു കാപ്പുലവുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എഴുപത്തൊൻപതില് അദ്ദേഹം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകനായും ഞങ്ങൾ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരായും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വേങ്ങര ഗവൺമെന്റ് ഹൈ
അന്ന് സെയ്തു എം എസ് എഫിന് വേണ്ടി പടപൊരുകയും ഞങ്ങളോടൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അന്ന് എം എസ് എഫും കെ എസ് യു ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു വേങ്ങര ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഒക്കെ തന്നെ അറിയാതെ പോലെ തന്നെ കാപ്പി ലാബു കെ എസ് യു ഐന്റെ നേതാവായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അത് അതിനു ശേഷം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ആയിക്കോട്ടെ ലീഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി തന്റെ സംഘടന ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു നിസ്വാർത്ഥനായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് ശ്രീ പാക്കർ സെയ്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോക ജീവിതം ധന്യമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കർഷക സംഘത്തിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കഴിക്കാറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പോയതിനു ശേഷം മോദി വിശ്വം രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ രാവിലെ ശരിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വിവരം അറിഞ്ഞു പോയി സത്യത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാകുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറയുക തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും അവരെ പുറത്തു കൊടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരാൾ കൂടി നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് യാത്ര പോയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സേതു സാഹിബിനെ കുറിച്ച് എന്നെക്കാളധികം കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത എല്ലാവരും ഇവിടെ വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ അത് അവതരിപ്പിച്ചു ഇനി ഒരു ആവർത്തനം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വേങ്ങരയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ അതൊരു റോളായിരുന്നു കാക്കട സേതുവക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോള് ഒരു പദവി ഈ പാർട്ടിയിൽ അനൌദ്യോഗികമായി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവർ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അനൌദ്യോഗികമായ ചില പദവികളാണ് അവരുടെ ആ സാന്നിധ്യവും അവർ അവരങ്ങനെ പാക്കട സേതുവക്ക എന്ന് പറയുന്നത് വേങ്ങരയിലെ ലീഗിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇനി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ പരലോക സുഖങ്ങളും കിട്ടട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ആകസ്മികമായ ഈ രോഗം ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ നാടിനും അതുപോലെ തന്നെ വേങ്ങരയിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും അതൊരു തീരാ നൃത്തം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ സേതു ഞങ്ങളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയാണ് പക്ഷെ അതിലുപരിയായി ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ കയറി വന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് എന്റെ അമ്മ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി ഞാനന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോഴി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന സേതു ജയിക്കണമെന്ന് എന്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങള് ഇന്റർവ്യൂരിൽ ഞാനൊക്കെ എന്റെ ഒക്കെ പഠന കാലഘട്ടത്തില് ഇന്റർവ്യൂരിൽ പഠി പഠിത്തം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ഒറ്റ കഴിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അപ്പൊ അമ്മ ഈ ഒറ്റ നേരം ഇത് ഞാനിത് അറിയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സെയ്തിന് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറയണം അങ്ങനെ സെയ്തു വന്ന് അതിനുള്ള പൈസയും യാത്രാ ചെലവും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാണ് രാഷ്ട്രീയമായ എതിർപ്പ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയ ബന്ധത്തിന് തടസ്സമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണും കൊണ്ട് നമ്മുടെ വേങ്ങരയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും എന്റെ പ്രസ്ഥാനവും അതോടൊപ്പം ഭയങ്കര പ്രസ്ഥാനം പങ്കുചേരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നാനാദിക്കിൽ നിന്നും കടന്നു വന്നത് 
അദ്ദേഹം പകർന്ന് നൽകിയ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ബാക്യപത്രമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട വേങ്ങര പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടത്തിന്റെ നൂറ് ഇരട്ടിയാണ് വേങ്ങര നിയോജക മണ്ഡലം സ്റ്റീവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും നേതൃത്വം വഹിക്കുവാനും അത് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം നൽകാനും വേങ്ങരയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു അത്താണിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നഷ്ടമാണ് അതിലുപരിയായ ഒരു കുടുംബത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള ആ വിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പങ്ക് ചെയ്യാനും ആ വിടവ് നികത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോക ജീവിതം പടച്ചിറപ്പ് നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ കാലം മുതൽ നാലര പതിറ്റാണ്ട് കാലം വേങ്ങരയുടെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സേജ് സാഹിബ് ഇന്ന് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ പങ്കുവെക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേങ്ങരയില് സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എം എസ് എഫിന്റെ പടവാളായി ദൂരം നിന്ന് നോക്കിക്കാണുകയും പിന്നീട് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും സജീവമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിച്ചു എന്നതാണ് വസ്തുത ഈ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വേങ്ങര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വേങ്ങര ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചീഫ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതും പ്രിയപ്പെട്ട സെയ്ദ് സാഹിബ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ കിടത്തിയ ആ റൂമിൽ നിരവധി ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പലതും ആലോചിച്ച് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഓർമ്മകളെല്ലാം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ കാണാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തി അവസാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വികസന പ്രശ്നം അത് വളരെ ഗൗരവതരമായിട്ട് പരിഹരിക്കണമെന്ന് വെട്ടാമ്പാട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്ത് അത് സാധിച്ചു തരണം എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഒരു ഗുണഭോക്താവുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത് നിർബന്ധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത കൂടി നമ്മളിൽ വന്നു പെട്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നമുക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സൈദിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ സമയം ഒരുപാട് വൈകി ഇനി ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സൈദു ബിൻ അള്ളാഹു അഹ്മത്ത് മുഹമ്മത്ത് നൽകി നമ്മളെല്ലാവരെയും അവന്റെ ജനാത്തിൽ പ്രദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല സജീവ പ്രവർത്തകർ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരായാലും സാമുദായിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും ഒരു പ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി സൈദു സാഹിബിനെ ഓർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോക ജീവിതം സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നന്ദി ജയ് ക്രസ്യതാക്കളെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് സംസാരിച്ച പല വ്യക്തികളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്രസ്യതാക്ക ഇപ്പൊ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം ഈ സമയമാകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറി വരാറുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പല ദിവസങ്ങളിലും ഒരു ചായ കുടിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് കാണാതെ തന്നെ മറുപടിയിലേക്ക് പോകും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് ശേഷം മരുന്ന് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം നാട്ടു വർത്തമാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പോകാറുള്ളത് ഇന്നലെ രാത്രിയും എട്ടര മണിക്ക് ഭയങ്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം നാലു മണിക്ക് ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോഴും എനിക്കൊരു സംശയം ആക്ര സൈതാക്കനാണോ മരണപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വിളിച്ചു സൈതാക്കനാണോ മരിച്ചത് എന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ആക്ര സൈതാക്കനാണ് മരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ രണ്ടു മൂന്ന് നേതാക്കന്മാരെയും എന്റെ അനിയനെയും വീട് അറിയിച്ചു അനിയൻ പെട്ടെന്ന് കോട്ടക്കൽ മനസ്സിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് നികത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു നഷ്ടമാണ് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊ
മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം നൂറ് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തുമായി പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് എന്ത് സഹായങ്ങളും ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകന് ഹെൽപ്പ് അതായത് എം എസ് എഫ് ആയിരിക്കുമൊക്കെ ഏത് കാര്യത്തിനും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മോടൊപ്പം നിന്ന് നമ്മുടെ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നുള്ള വ്യക്തിത്വം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ പറയാൻ സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രലോക ജീവിതം അള്ളാഹു ധന്യമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദിയുണ്ട് അമ്മയോളം വരില്ല ഒരു സമ്മാനവുമെങ്കിലും ഒരു പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ സുവർണ സമ്മാനത്തിൽ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അമ്മ ഞങ്ങളെ മറക്കാതിരുന്നതിന് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് നൽകാം സുതാര്യതയുടെ പൊൻതിളക്കം ബ്യൂട്ടി മാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സ്പെഷ്യലി ഫോർ യു 